আপনার বাবা আপনার আর আপনার মায়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করে গেছে শেষ করতো বাকিটা আমি দেখতে আছি আফ্রিকান মাগুর মাছ দেখাবো তার সাথে এক কাম কর তোর এই বন্ধুরে নিয়া তুই এক্ষুনি হাসপাতালে চলে যা যদি এক্ষুনি তুই হাসপাতালে যাস তাইলে মনে হয় ওরে বাঁচাইতে পারবি যা তোর বন্ধু নিয়ে যা তোর বন্ধু নিয়ে যা যেমন এই যে আপনি আপনার বিয়ার স্মৃতি এখনো ধরে রাখতে চান অথচ দেখেন সেই বিয়া হওয়া সংসার থেকে কিন্তু আপনারে বিতাড়িত করা হয়েছে যেমন এই যে আপনি আপনার বিয়ার স্মৃতি এখনো ধরে রাখতে চান অথচ দেখেন সেই বিয়া হওয়া সংসার থেকে কিন্তু আপনার বিতাড়িত করা হয়েছে আমি তোমার যে প্রশ্নটা করবো সেইটার উত্তর ঠিকঠাক মতো করে দিবা তার বাদে ঘুমাই বাজে না তুমি কি থানায় গিয়া মামলা করছো আমার আর মিজানের নামে হ্যাঁ করেছি হুম কেন করছো জানবার পারি আমার কাছে তোমাদের কাজটা অন্যায় মনে হয়েছে আরে তখন তো তুমি আছিল না যখন আমরা ওই রেহনুমার অপকর্ম নিয়ে প্রশ্ন করছিলাম আর এর মধ্যেও তোমার রেহনুমার লোকে কথা হয় নাই তাহলে তুমি কি করে বুঝলা তোমার 
আমার আর মিজাইনার সুন্দর মন নাই কা হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে আমার গো পড়তে তোমার সন্দেহ আছে হ্যাঁ মাগা রেহনুমার উপর তোমার কোনো সন্দেহ নাই কা না নেই এই জন্য আমার আর মিজাইনার তুমি জেলের ভিতরে দেখবা চাও তাই না মোটেও তা না তাহলে কি চাও তুমি আমি চাই রেহনুমার সম্মানের সাথে এই বাড়িতে ফিরে আসো ওর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে তা প্রমাণিত হোক এর বাইরে আমি আর কিছু চাই প্রতারক তুমি একজন প্রতারক ঠিক রেহনুমার নাইলে কেউ নিজে স্ত্রী আর সন্তানের নামে মামলা করে প্রতারণা কে করেছে সেটা বের করবে পুলিশ আর অন্যায়টা কে করেছে সেটা ঠিক করবে আদালত তুমি বা মিজাত কোনো ভাবেই আর এই কারণে মামলাটা করতে আমি বাধ্য হয়েছি এই ঘরে তুমি থাকবার পারবার না মোবারক এই ঘরে থাকার সমস্ত অধিকার তুমি হারাইছ কে বললো আমি এই ঘরে থাকতে চাই একজন স্বৈরাচারীর সাথে এক বিছানায় থাকা তো অনেক দূরের কথা এক ঘরে থাকাই যে অনেক কঠিন সেটা আমি এতদিনে বুঝে গেছি এখন থেকে আমি এই ঘরে না সোফাতে ঘোমাব এর পরিণতি কিন্তু ভালো হইব না মোবারক মিয়া জানি এর পরিণতি যে ভালো হবে না এটা তুমিও জানো আমিও জানি মানে জবা তোমাকে নিয়ে কি ভবিষ্যৎ দেখেছিল মনে আছে তো তোমার কেউ হাসছিল অনেক জোরে জোরে আর তুমি ঘর মুচ্ছিলে মলিন একটা কাপড় পরে বাড়ির সবাই কি শত্রু বানিয়ে তুমি সেদিকে যাচ্ছ কি না একবার ভেবে দেখেছ কি যাও তাহলে যাও তুমি এই ঘর ঠিকা ধন্যবাদ কত বড় ভাগ্য আমার বলো তুমি প্লিজ তুমি চাইলে আমাকে রেহনুমার মতো বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারো যে বাড়ি নিয়ে তোমার এত গর্ব গর্বের শেষ কি তুমি তা না করে আমাকে শুধু ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে जल्दी ठीक कज्ञान हन मान तक घटे ठीक छा शब्द पे उठने गो কিউ 
হয়েছে আমার এখানে ডাক্তার কেন এখন শরীর কেমন লাগছে আপনার জবা এখনই উঠতে হবে না তোমাকে ভাবির কি অবস্থা এখন কই আছে ভাবি ওর হাতে তো দাঁড়ানো সুরি আছে না সুরি কিসের কথা বলছেন উনি না তেমন কিছু না ও হয়তো স্বপ্ন দেখছে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি নাই কালকে রাতে আপনি কোনো সামনে তো আমি স্বপ্ন দেখছি গাছ আমরা সবকিছু দেখেছি কিসের গাছ কি দেখিয়েছে প্লিজ ডাক্তার আপনি কি থামুন আপনার কি খবর নিছেন ভাবি পুলিশে জানাইছেন ভাবির যে সামনে বিপদ কি হলো সো কইতাছেন না কেন আপনারা ওনার কি কোনো মানসিক সমস্যা আছে নাকি মানে এর আগে এরকম না 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 এরকম কোনো সমস্যা ওনার নেই উনি একদম ঠিক আছে আপনি কোনো টেনশন করবেন না প্লিজ কি হলো এখন আপনারা কিছু কইতাছেন না কেন আর ভাবির খবর নিতেছেন না কেন এখন আপনারা দেখো জবা ঢাকা শহর তো অনেক বড় সেখানে কি করে আমরা ভাবিকে খুঁজে বের করব কিন্তু ভাবির পেছনে তো দুইটা মাস্তান ছড়ি নিয়ে দৌড়াইতেছিল আমি একদম পরিষ্কার দেখছি কোনো ভুল দেখি নাই আচ্ছা আমি কি জানতে পারি এখানে কি হচ্ছে এখানে কিছুই হচ্ছে না ডাক্তার সাহেব প্লিজ আপনি একটু দেখুন ডাক্তারের কাছে কিছু লোকালে রোগী তো প্রপারলি ট্রিটমেন্ট পাবেন না এই রিঙ্কি রিঙ্কি তো ডাক্তার সাহেব কিন্তু একটা ড্রয়িং রুমে যাতো আর ডাক্তার সাহেবকে চা দিতে বল আমি আসছি আচ্ছা আপনি যান যান ড্রয়িং রুমে আমি দেখলাম ভাবে পথে পথে ঘুরতেছিল আর দুইটা মাস্তান হাতে সুরে নিয়ে ভাবির পেছনে দৌড়াইতেছিল মিটু সাপ পরে আমি আর কিছু দেখতে পারলাম না কেনাই জানি ভাবি এখন কি অবস্থায় আসতে বাবা যাবা তুমি একটু শান্ত হও দরকার হলে আজকে আমরা পুলিশকে জানাবো ভাবির খোঁজ নিতে কিন্তু ততক্ষণে যদি বড় ভাবির অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে জবা আমার তো এতগুলো মানুষের দোয়া আছে ভাবির জন্য ভাবির কিচ্ছু হবে না অপরিচিত মানুষ আমি আমার নাম কেন কম আবার বারণ করছে আমি তো অপরিচিত কেউ না তোমার বাবাকে তো আমি চিনি উনি তো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে মানে আপনি কি আমার আব্বার নতুন বউ বিয়ে কইরা আছে মানে আমার সৎমা মা আরে না না সৎমা হতে যাব কেন আমি আমার বস্তি সবাই ভয় দেখায় যে আমার আব্বা বিয়ে কই রানব যে আমার পিটায়া ঘর সারা করব আচ্ছা আপনি সেই রকম কেউ নাকি আমার বাবাও যে বলেছে কারো নাম না জেনে তাকে যেন সব কথা না বলি তাই নাকি আমি তো ভাবছি এটা শুধু আমার আব্বাই কয় মুশকিলে পড়ে গেলাম চোরই তোর আপনি মাথায় কোন বুদ্ধি নেই এর জন্যই তো আপনি খালি বিপদে পড়েন আমার এই অবস্থা 
আচ্ছা এখন তোমার নামটা বলো দেখি আমার নাম টুনটুনি কি আমি হাসতেছেন কেন আমার নামটা কি ভালো না 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 তোমার নামটা ভীষণ সুন্দর সুন্দর নাম বলে আমি হাসলাম আর তুমি দেখতেও ছোট্ট টুনটুনির মতো কি না আর কথাবার্তাও তোমার অনেক মিল আছে মোটে আমি পাখির মতো না আমি মানুষ বড় মানুষ তুমি আসলে বড় মানুষের মত আমার নামটা একটু বড় কি না তার জন্য সবাই আমায় টুনি বলে ডাকে আর আমার আব্বা বলে পাখি আচ্ছা আপনার নাম কি আমার নাম রেহনুমা অনেক কঠিন নাম আমার তো মনে থাকবো না তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমার নাম ঠিকই তোমার মনে থাকবে কিন্তু আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো আপনি ডাকতে হইব কেন এখন থেকে কি আপনি আমাকেও সাথে থাকবেন থাকলে তোমার কষ্ট হবে আমি জানি না আচ্ছা আপনি কি বিয়া হইছে বাচ্চা আছে আছে তো এখানে একজন আছে সত্যি আছে কি হলো কিছু না একদম লুকবে না বলো তোমার কি মনে পড়েছে আচ্ছা এক সময় আমিও তো আমার মায়ের পেটে এমন ছিলাম তাই না তাহলে কেন আমার এই জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে আমার মা মইরা গেল আচ্ছা তুমি রাতে সোফায় শুয়েছিলে কেন দাদা যে মামলা করে দিয়েছে বড় চাচু আর দাদির নামে সেই জন্য আমি রান্নাঘরে এসব নিয়ে খালার নানুকে কথা বলতে দেখেছি আমাকে নিয়ে ভাববেন না আমি যেতে পারবো কোন সমস্যা হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা না হয় নাই ভাবলাম কিন্তু ম্যাডাম আপনার লগে যে মানুষটা আছে তার কথা ভাবতে হইব না